പ്രിയ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും വേഗം ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക നിശബ്ദരായിരിക്കുക മുൻപോട്ട് കടന്നിരിക്കുക ഇനി ആരും സംസാരിക്കരുത് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനരായ ജയകുക്കുരൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുള്ളതായ സ്നേഹ നിമിത്തം ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും വന്നിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനമുണ്ടായതായ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ കോട്ടയം പദരാസനത്തിലാണ് അച്ഛൻ വൈദിക സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു വൈദികരായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആദരണീയനായ ഗുരുനാഥനും കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭയിൽ പൗരസ്ത്യ വേദശാസ്ത്രവും അതുപോലെ ഭാരതീയ തത്വചിന്തകളും ഒരുപോലെ പഠിക്കുകയും പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുകയും ചിന്തകളുടെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ശിഷ്യന്മാരെയും ചിന്തിക്കുവാനും പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ തക്കമുള്ളതായ പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വന്നിനായ ഗുരുനാഥനാണ് ജേക്കു ഗുരുനാഥൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ പുതുസ്ഥാനത്ത് അച്ഛനെ കാണുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ലഭിക്കുന്നതായി അവസരം അത് നിസാരമാക്കി കളയരുത് അത് ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരികെ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനകൂടം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കതിന് മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും പൗരത സ്ഥാനീയനും ഗുരുനാഥനും ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു അച്ഛൻ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനയുടെ കബറിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ദൈവീ കൃപ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവനെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെയല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലോടു കൂടിയാണ് അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡലോടുകൂടി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും അതുപോലെ ഗവേഷണ ബിരുദം ഡോക്ടറേറ്റും നേടി ദീർഘകാലം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻപെട്ട അച്ഛൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്ന് മലങ്കല സഭയിലുള്ളതായ പല മെത്രാപോലിത്തന്മാരും ഇപ്പം എല്ലാ തിരുവേരിമാരുടെ വരെ ഉന്നത ഗുരു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻപെട്ട അച്ഛൻ 
ആ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടിയും ആ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഈ അഖില മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സൂക്ഷ സംഘത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം അച്ഛനെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും നാമത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അതിൽ ശ്രവിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ദിവ്യ കരങ്ങളുടെ കീഴിൽ തല നമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു മലാഖമാരുടെ തലവനെ പോലെ ഇവിടെ ശോഭിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരുമേനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് തോമസ് അച്ഛൻ ശ്രീ ബിജു പന്തപ്ലാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യൂസ് അച്ഛൻ മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അഖിലമലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിൻ്റെ പഠന ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് വരണം എന്ന് അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസച്ചനോട് ഒത്തിരി വാക്കുകളാൽ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അച്ഛനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ടും മലാഖ കൂട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമായ പേര് ഇതിൽ കൂടുതലൊരു വിശേഷണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ വമ്പാക്കട നമസ്കാരത്തിൽ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവെ സ്വർഗീയ മാലാഖമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുവാനും അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും അവരെ കാണുവാനും അവരുടെ അടുക്കലെ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുവാനും ഇടയാകണമേ എന്ന അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും സുഗന്ധം നൽകുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ച കൂടിയായിട്ട് ഇക്കൊല്ലത്തെ ചിന്താവിഷയത്തെ നമുക്ക് കാണാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംബന്ധിച്ചവരിൽ എത്ര പേര് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ ഇപ്പം ഇനിയും കൈ ഉയർത്തുകയില്ല കാരണം കൈ ഉയർത്തി പോയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാരമില്ല ഒരു നാലഞ്ചാറ് എട്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ആ പയ്യ പയ്യ ഉയരുന്നുണ്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് സാരമില്ല എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയം ഓർക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ച് യഹോവയെ നമസ്കരിക്കുകയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സാൻറ്റിറ്റി വിശുദ്ധിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനെ ചെറിയ വാക്കുകളിലാക്കി അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ അച്ഛൻ എടുത്ത വിഷയം എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ 
എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ അച്ഛൻ വന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കൊച്ചാക്കി കളയുകയാണല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കി കളയുകയാണല്ലോ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിച്ച് തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനിയുമാണെങ്കിലും നമ്മൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും സംബന്ധിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊന്നും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറയും നിങ്ങളാരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ കാലം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഉടക്കി നിൽക്കുന്നു എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛൻ പ്രസംഗ ക്ലാസ് എടുത്തത് മാലാഖമാരെക്കുറിച്ചാണ് ഒൻപത് ഗണം മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകൾ അവയെ മൂന്ന് ഗണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മാലാഖമാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാലാഖ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മുതിർന്ന പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൻ സ്വകാര്യമായ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ പണ്ടത്തെ ശുശ്രൂഷകരുടെ ആ ഒരു സമർപ്പണവും സീരിയസ്നെസ്സും ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് കാണുന്നില്ല അത് സത്യമാണ് കാരണം അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരുമേന്മയുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശുശ്രൂഷകരെ രണ്ട് തരത്തിലൊന്ന് തരം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തമാശയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശുദ്ധിയുള്ള ശുഭതയുള്ള ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷക്കാർ അതാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശു ശ്രൂഷക്കാർ ശു ശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷ ഉച്ചാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടരുത് മിണ്ടര് ആരോടും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷക്കാരനാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ വരുമ്പോഴേ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ നീ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് പിന്നെ പള്ളി ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ അറിയാൻ ഇഷ്ടമില്ല കേൾക്കാൻ ഒരു നാണക്കേട് പോലെയുള്ള വിചാരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച് ശുശ്രൂഷക്കാർ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഷോ ഷോ ശുശ്രൂഷക്കാർ എന്താ ഷോ ശുശ്രൂഷക്കാർ പറ്റിപ്പോയി ഷോ പറ്റിപ്പോയി അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് സൺഡേ സ്കൂൾ സാർ പറഞ്ഞ് കയറ്റിപ്പോയി ഷോ പറ്റിപ്പോയി നീ ഇന്ന് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നാണക്കേടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുന്നവർ വേറൊരു കൂട്ടർ ഷു ശുശ്രൂഷക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തി വേഗം ഒക്കെ ഒന്ന് നിർവഹിച്ച് ഒരു തള്ളൽ തള്ളി ഇറങ്ങിപ്പോരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പഠിക്കാതെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാതെ മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിക്കാതെ ചെന്നു ഒരു തുബ്ദൻ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സ്ലീഹ കിട്ടുന്നത് അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കാതെ വായിച്ച് ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അടുത്തടുത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്നു ശുശ്രൂഷക്കാരാകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേരാ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് നിന്നു ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും പ്രസംഗിക്കാറില്ല ഒരാറ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ കൈമണി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞു അതിനൊക്കെയുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഷൂക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാ അപ്പോൾ ആ ഗണത്തിലൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശുഭതയുള്ള ശുഷ്കാന്തിയുള്ള നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശുദ്ധിയുള്ള ശുശ്രൂഷക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെ വിഷയം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ നാഥന്യഷ്ടം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷക സംഘം അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പം ജോസ് തോമസ് ജൻ ഞാനുമായിട്ടൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഇന്നതാ വിഷയം എന്ന് കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരും വിഷയം കണ്ടെത്തി
നമ്മുടെ ശീമ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പെസ്ഗോമായ അപ്പോൾ ശീമ നമസ്കാരം എന്നതാണ് പെസ്ഗാമ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമല്ലോ പിന്നെ ഇത് പെസ്ഗോമോ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങൾ ആരാധനയിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്യങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെസ്ഗോമോ അപ്പോൾ ഇതേത് സങ്കീർത്തനമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന് നിങ്ങളുടെ നോട്ടീസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്ര സങ്കീർത്തന നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആരാധന നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആരാധന രണ്ട് തരം ആരാധനാ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂതാനാനു കൂതാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂതാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് കാനോനിക നമസ്കാരം കാനോനിക നമസ്കാരം കാനോനിക നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വാസികൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കണമെന്ന് സഭ അനുശാസിക്കുന്ന കാനോൻ അനുസരിച്ച് അനുശാസിക്കുന്ന നമസ്കാരത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാനോനിക നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ കാനോനിക നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാനോനിക നമസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ആരാധനയ്ക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൂതാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മറ്റത് കാനോനിക നമസ്കാരം ഈ കാനോനിക നമസ്കാരത്തിന് രണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് നിത്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിത്യ പ്രാർത്ഥന മറ്റത് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒത്തിരി പെരുന്നാളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മാറാനായ പെരുന്നാളുകൾ അതുപോലെയുള്ള പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പെരുന്നാളുകൾ മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പെരുന്നാളുകളുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ ഈ നിത്യ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചൊല്ലുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിത്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ പമ്പാക്കട നമസ്കാരത്തിലുള്ള നിത്യ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ചൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെക്കൊക്കെയുള്ള കോട്ടയത്തുമൊക്കെയുള്ള ഒരു നമസ്കാരം വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന കുടുംബാരാധന ക്രമം അതും നിത്യ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അത് ചെറിയ രൂപമാണ് കാനോനിക നിത്യ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് കാനോനിക നിത്യ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ രൂപത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ശീമാ നമസ്കാരം അത് കൂടുതലും അച്ഛന്മാരും തിരുമേനിമാരും നമ്മുടെ സെമിനാരികളിലും ദയറാകളിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തുവ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒക്കെ നടത്തുന്ന അല്പം തൈ സമയം കൂടുതലെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന നമസ്കാരങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ശീമ നമസ്കാരം മറ്റേ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് സുറിയാനിയിലൊരു പേരുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ വേരി ഗുഡ് സാറിഞ്ഞോട്ട് വന്നേ പെങ്കീസ നമസ്കാരം താങ്ക് യു വെരി ഗുഡ് പെങ്കീസ നമസ്കാരം പെങ്കീസ നമസ്കാരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ ഒരു സുറിയാനി വൽക്കരണമാണ് ഈ പെങ്കീസ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രമം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെങ്കീസ നമസ്കാരം ഈ പെങ്കീസ നമസ്കാരവും നിത്യ പ്രാർത്ഥനയും അല്ലെങ്കിൽ ശീമ നമസ്കാരവും കൂട്ടത്തിൽ ശീമ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ സാധാരണ അത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ നമസ്കാരം ദ കോമൺ വർഷിപ്പ് കോമൺ ഡെയിലി വർഷിപ്പിനാണ് ശീമ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര യാമങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഏഴ് യാമങ്ങൾ ഏഴ് യാമങ്ങൾ സൺ നമ്മുടെ ശ്രീയാനിക്കാട് രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് അപ്പോൾ സന്ധ്യ തൊട്ട് ഈ ഏഴ് യാമങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൊന്ന് കൈപൊക്കുകയും വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തരാനായിട്ട് എൻ്റെയിലും ഒന്നുമില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഏഴ് നമസ് ഏഴ് യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക മൂന്നാം മണി നമസ്കാരത്തിന് എന്തുകൊണ്ടായി മൂന്നാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാണ് അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് മൂന്നാം മണി എന്ന് പറയുന്നത് 
അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തന്നെ ഏഴര എന്നും ഉണ്ട് വേദ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏഴര എന്നും കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏഴരയുടെ നമസ്കാരം ഒന്നും അതിന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിവിടി ആ മൂന്നാം മണി മൂന്നാം മണി അതെ അത് അതെല്ലാം ആ ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ സമയക്രമേനുസരിച്ച് ആ മൂന്നാം മണി ആറാം മണി ഒമ്പതാം മണി എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദിവസം സമയങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാ പക്ഷേ ഈ മൂന്നാം മണി നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ഒമ്പതാം മണിയാണ് ഒമ്പത് മണിയാ ആ കറക്റ്റ് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ പയ്യ യഹൂദന്മാരുടെ ദിവസം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ദിവസം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആറിന് ആരംഭിക്കുന്നു ഒമ്പതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ എത്ര എത്ര മണിയോ മൂന്നാം മണി ഉച്ചയാകും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എത്ര മണിയാ ആറാം മണി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എത്രയാകും ഒമ്പതാം മണി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഏഴരയും ഏഴരയും ഇരുപത്തിരണ്ടരയൊക്കെ വന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടര എന്നുള്ളത് വേറെ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം മണിക്ക് വേറൊരു പേരാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടര അതെങ്ങനെയാണ് വന്നേ ഇനിപ്പടി ഏ ആ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമീകരണമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പകലിന് മുപ്പത് നാഴിക രാത്രിക്ക് മുപ്പത് നാഴിക അങ്ങനെ മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് നാഴികയാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ പകലത്തെ മുപ്പത് നാഴിക രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം രണ്ടര നാഴിക വേണം രണ്ടര നാഴികയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മണിക്കൂറ് അപ്പം രണ്ടര നാഴിക രണ്ടര നാഴിക കൂട്ടി വരുമ്പോൾ രാവിലെ ആറിന് തുടങ്ങിയാൽ രാവിലെ ഒമ്പതാകുമ്പോൾ എത്ര നാഴിക വരും ഏഴര മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സമയമെടുത്ത് കൂട്ടി നോക്കിക്കോ രാവിലെ ആറ് മണി മതി മുതൽ രണ്ടര വെച്ച് രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര നാഴിക വെച്ച് കൂട്ടി 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 വരുമ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണി എത്രയാവും ഇരുപത്തിരണ്ടരയാവും ഇരുപത്തിരണ്ടര നാഴിക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ നമസ്കാര ക്രമത്തിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഇത് സംശയമുള്ളവരും ശകല സം നമ്മുടെ തലയിലൊന്ന് പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ സീറോ സീറോ ആറ് മണി പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു വിശദം എഴുതി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ശ്രീയാനിക്കാരുടെ മണിക്കൂർ ഒന്ന് എഴുതണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഹ് മറ്റേ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ളത് വേണം ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര അഞ്ച് ഏഴര ഏഴര എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ടര അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടരയൊക്കെ കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ എന്നാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോടാണ് വന്ന് പലരും വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമസ്കാര ക്രമത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി പോട്ടെ ഇത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഈ നാഥനിഷ്ഠം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷക സംഘം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഒരു ശുശ്രൂഷകരായിട്ടൊരു കുറച്ച് കാലമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ശുശ്രൂഷയുടെ സ്ഥാനത്തൊന്നും അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ അച്ഛന്മാരും തിരുമേനിമാരും ശുശ്രൂഷകരാണോ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ അവർ ശുശ്രൂഷകരടിസ്ഥാനമായിട്ട് അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരെ ഒക്കെ വേദപുസ്തകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷകർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കോരുന്തി മൂന്നഞ്ച് എന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് കോരുന്തി മൂന്നഞ്ച് വേഗം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ആൾ ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കോരുന്തി മൂന്നഞ്ച് വേഗം പൗലൂസിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നു തന്നെ പോലെയുള്ള വേറൊരു ശുശ്രൂഷകനായ അപ്പല്ലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ ശുശ്രൂഷക്കാരത്രേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരത്രേ അപ്പോൾ 
തിരുമേനിമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷകരാണ് ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങ് കശക്കുന്നത് എന്താ ശുശ്രൂഷക്കാർ വലിയ അധികാരികളായിട്ട് വലിയ ഭീകരരായിട്ട് അങ്ങ് തീരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഇന്നത്തെ ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിധിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശുശ്രൂഷകരെ കുറിച്ച് വളരെ വേഗം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതിനകത്ത് മാതൃകകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ നിന്ന് വല്ലതും പഠിക്കാനുണ്ടോ കൊള്ളരുതാത്തത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണമോ ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകരാണെങ്കിൽ നാഥൻ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷകരാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ശുശ്രൂഷകർ ആരാണ് വേദപുസ്തക പ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് ഒരേഴ് ശുശ്രൂഷകരെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നാല് പേര് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് വളരെ വേഗമാണ് ഇനിയും എനിക്ക് അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ശകലം വേഗത്തിൽ പോകും കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നവർ കൂടെ വരണം പക്ഷെ ദയവായിട്ട് വർത്തമാനം പറയരുത് കൂടെ വരാൻ പറ്റാത്തവർ എഴുതിയെടുക്കാൻ വളരെ വേഗം ശ്രമിക്കണം വേനപ്പെട്ട ജോസ് തോമസ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ അത് അച്ഛനൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി ആ നോട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തേച്ചാൽ ഞാൻ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും നാല് പേര് അതിൽ രണ്ട് പേര് ഉത്തമ ശുശ്രൂഷകരാണ് അതിൽ രണ്ട് പേര് കറ പുരണ്ട ശുശ്രൂഷകരാ ശുശ്രൂഷകർ എന്നുള്ള പേരുണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായില്ല തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ളവരാ രണ്ട് പേര് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ശുശ്രൂഷകർ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര പേരായി ഏഴ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേരെ ഞാൻ പറയാൻ പോവുക ഒന്ന് ഷമുവേൽ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായാധിപനും പ്രവാചകനുമായി തീർന്ന നിർമ്മല ശുശ്രൂഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എഴുതാമെങ്കിൽ എഴുതണം ഒന്ന് ഷമുവേൽ ന്യായാധിപനും പ്രവാചകനുമായി തീർന്ന നിർമ്മല ശുശ്രൂഷകൻ ഷമുവേൽ എന്ന പേ ഓക്കെ അച്ഛമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം വേണേൽ കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്ന ഞാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കാം താങ്ക് യു അച്ഛൻ ഓക്കെ ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ കാര്യം ഷമുവേൽ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് കൈമുക്കിക്ക് ഏ ദൈവം വിളിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്നതിലും ശക്കല്ലം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കുക എന്നാ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ കേൾക്കുന്ന മോനിങ്ങ് ഒന്ന് ഏതായാലും പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും മിടുക്കൻ ദൈവം ഓ യു ആർ ഓൾസോ ഷമുവൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് അവൻ്റെ പേര് ഷമുവൽ എന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരുന്നു ദൈവം ദൈവം കേൾക്കുന്നവനെന്നാണ് പദത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ശരിയായ ആക്ഷരികമായ അർത്ഥം അത് പിന്നെ ദൈവം വിളിച്ചവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും കരുതാറുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഏലീശ ഏലീശ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവപുരുഷനായി തീർന്ന ശക്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവപുരുഷനായി തീർന്ന ശക്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ ആദ്യത്തെ ആൾ നിർമ്മല ശുശ്രൂഷകൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ശക്തിയുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഏലിശ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ഏലിയാവിനേക്കാൾ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് വേദവസ്തവം പറയുന്നത് ഏലിശ എന്നാൽ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രക്ഷകൻ എന്ന ദൈവം രക്ഷകൻ മൂന്നാമത്തെ ആൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾ അത് നല്ല മാതൃകയല്ല കറപുരണ്ട ശുശ്രൂഷകനാണ് ആളിൻ്റെ പേര് ഉസ ഉ സ എഴുതാമല്ലോ ഉസ അവിവേകത്തിൻ്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ 
അവിവേകത്തിൻ്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ വ്യക്തമാണോ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവിവേകത്തിൻ്റെ ശുസ് ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ ഉസ എന്നുള്ള പേരിന് നല്ല അർത്ഥമാ എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം ശക്തിമാൻ പക്ഷേ ആൾ ചെന്ന് നിന്നത് മരണത്തില നാലാമത്തത് ഗേഹസി 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 അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷകനാ പക്ഷേ പറ്റിപ്പോയി എന്ത് പറ്റി അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങി അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ അപ്പോൾ നാല് പേരായി പഴയ നിയമത്തിലെ അടുത്തത് പുതിയ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരും നല്ല മാതൃകകളാണ് ഒന്ന് സ്തേപ്പാനോസ് ആ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഗേഹസി എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദർശന താഴ്വര ദ വാലി ഓഫ് വിഷൻ ദർശന താഴ്വര നല്ല പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ചെന്ന് നിന്നത് ശാപം വാങ്ങിക്കാനാണ് ഗേഹസി പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ സ്തേപ്പാനോസ് രക്തസാക്ഷിയായി ശോഭയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ സ്തേപ്പാനോസ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ കിരീടം ക്രൗൺ കിരീടം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രക്തസാക്ഷിയായ ശോഭയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ രക്തസാക്ഷിയായ ശോഭയുള്ള ശുശ്രൂഷൻ സഭാചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അതാ ആരാ രക്തസാക്ഷികളുടെ കടിഞ്ഞൂൽ ആരാ സ്തേപ്പാനോസ് രണ്ടാമത്തത് അതായത് പുതിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ബർണബാസ് ഉപകാരിയായ മൗന ശുശ്രൂഷകൻ ഉപകാരിയായ മൗന ശുശ്രൂഷകൻ പിന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് വലിയ വർത്തമാനമൊന്നുമില്ല വലിയ ഷോയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിന്നിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൻ ഭരണബാസ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആരെങ്കിലും ഏ ആശ്വാസപുത്രൻ പ്രബോധനപുത്രൻ രണ്ടുമുണ്ട് പ്രബോധനപുത്രനും ആശ്വാസപുത്രനും മൂന്ന് തിമോത്തിയോസ് തിമോത്തിയോസ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ അധ്യക്ഷനും സുവിശേഷകനുമായ ശുശ്രൂഷകൻ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനും എപ്പിസ്കോപ്പ അദ്ദേഹം എപ്പിസ്കോപ്പയായി തിരുമേനിയായി സുവിശേഷകനും കൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല സുവിശേഷകനുമായ ശുശ്രൂഷകൻ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ ദൈവ മഹത്വം തിമൂത്തിയോസ് ദൈവ മഹത്വം നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ആളിൻ്റെ പേരെന്താ ആളിൻ്റെ പേര് ഷമുവേൽ ഷമുവേൽ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം കേൾക്കുന്നു ദൈവം വിളിച്ചവൻ ഓക്കെ ന്യായാധിപനും പ്രവാചകനുമായി തീർന്ന നിർമ്മല ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ട് പതിനൊന്നും മൂന്ന് ഒന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചിട്ടേര് ശമുവേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ട് പതിനൊന്നും മൂന്ന് ഒന്നും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ശമുവേലിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്നാ ഒക്കെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാ ആ അന്നായും എൽക്കാനായും എൽക്കാനായി തന്നെ ഈ ശമുവേലിനെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ അമ്മ നല്ലപോലെ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പള്ളി ഇവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു ആ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു അവിടെ വളർന്നു വന്നയാൾ ആ ശമുവേൽ അതെൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ട് പതിനൊന്നൊന്ന് വായിച്ച് ഏലിയുടെ മുൻപിൽ യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്നു അതുതന്നെ കാര്യമാണ് 
മൂന്ന് ഒന്നിലും പറയുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ശമുവലിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന് അച്ഛന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് തീരണ്ട കപ്പിയാരപ്പച്ചനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരണ്ട ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആർക്കാ ദൈവത്തിന് യുവർ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ഗോഡ് ശമുവേൽ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായത് ചെയ്തു മറ്റ് ആർക്കോടും ആരോടുമുള്ള വിധേയത്വം ആരുടെ താഴെ മാത്രമാ ആരുടെ താഴെ മാത്രമാ ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു വിധേയത്വത്തിൻ്റെ താഴെ മാത്രമാ അത് ഓർത്തുകൊള്ളുക രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ശമുവേൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ശമുവേൽ ബാലനോ വളരും തോറും യഹോവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി വളർന്നു അതായത് നമ്മുടെ വളർച്ച ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു ശുശ്രൂഷനെ കുറിച്ച് വേണ്ട ചിന്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ എല്ലാവരും പറയണം നല്ല വയ്യന നാട്ടുകാരും പറയണം വീട്ടുകാരും പറയണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആരും കൂടെ പറയണം ദൈവം നമ്പുരാനും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശമുവേൽ ബാലനോ വളരും തോറും യഹോമയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി വളർന്നു അതാണ്ട് ഇതിനോട് സാമ്യമായിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ രണ്ടേ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതാരാന്ന് പറയാവോ ഏ സാറും ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയട്ടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ വാക്യം ഒന്ന് പറയാവോ യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു ഹി ഗ്രൂ ഇൻ ദ ഗുഡ് വിൽ ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിൽ അത് ശമുവേൽ ബാലിനുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് ശമുവേൽ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ശമുവേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കെടുന്നതിന് മുൻപേ ചെന്ന് കിടന്നു ശമുവേൽ ബാലൻ കേട്ടോ അവൻ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം നല്ല കൂട്ടുകാർ പക്ഷേ ദേവാലയത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ദേവാലയത്തിലൊരു വിളക്കുണ്ട് അത് തന്നെ കെടും എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് അത് കുറേ നേരം കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കെടും അത് കെടുന്നതിന് മുമ്പേ ശമുവേൽ ബാലിന് ഇവിടെ പോയി പള്ളിയിൽ പോയി ഉറങ്ങും എന്റെ കാര്യം എന്നാ ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധവും അച്ചടക്ക ബോധവുമുള്ളവനായിരുന്നു ആര് ശമുവേൽ ശയന പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ചിന്തകളോടുകൂടി ഉറങ്ങുന്ന ശുശ്രൂഷ കരിവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം കിടക്കാൻ നിരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമസ്കാരമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുരിശു വരയ്ക്കുമോ ചെയ്യും അല്ലേ അതോടുകൂടി വിശുദ്ധ ചിന്തകളോടുകൂടി കിടക്കുന്ന പയ്യൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ശമുവേൽ ബാലനോ യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കെടുന്നതിന് മുമ്പേ ചെന്ന് കിടന്നു അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ പാമ്പാക്കട്ട നമസ്കാരത്തിലെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ യാമത്തിനും ഉള്ളത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചൊല്ലി ധ്യാനിച്ച് കിടക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒത്തിരി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലേ സമയം അച്ഛൻ പറഞ്ഞുള്ള സമയമെടുക്കാമെന്ന് ഒരു പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശുശ്രൂഷക്കാർ പിള്ളേർ വന്ന് നമസ്കാരത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ കിടക്കുക കിടന്ന് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് കുർബാന അപ്പം നേരത്തെ എത്തും നമസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോഴേ എത്തും അത് നല്ല കാര്യമല്ലേ നല്ല കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല പിള്ളേർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയി കിടന്ന് അങ്ങനെ തയ്യാറാകുന്ന പിള്ളേർ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ തിരി കെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണരുന്ന എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ചുരുക്കം ചിലരുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കഷ്ടമാണ് ഒരു പള്ളി സംഭവിച്ചു എന്താണെന്നറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ചെയ്ത പാപമാണ് മഹാപാപം ആ ദൈവം വിടുകയല്ല എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് മതുവായി കയറി അവിടെ ശുശ്രൂഷകം വെച്ചിരുന്ന ബീഞ്ഞിൻ്റെ കുപ്പിയുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് ഓരോരോ അത്യാവശ്യത്തിന് കഴിച്ചിട്ടേ ഇച്ചിരി വെള്ളമൊഴിച്ചങ്ങ് വെച്ചു ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മക്കളെ മഹാപാപ തെറ്റ് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരും 
ഉണ്ട് ചില ശുശ്രൂഷകരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർത്തോണം നമ്മൾ ആ ഗണത്തിലല്ല ഷമുഹൽ ബാലനോ അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ ദൻ ഷമുഹൽ ബാലൻ ഷമുഹലിനെ കുറിച്ച് നാലാമത് പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഷമുഹൽ മൂന്ന് പത്തൊൻപതും മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ യഹോബാവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും നിഷ്ഫലമാകുവാൻ ഇടവരുത്തിയില്ല ദാൻ മുതൽ ബേർഷേബ വരെയുള്ള ഇസ്രായേലൊക്കെയും ഷമുവേൽ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകൻ എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു അതെ അവൻ പയ്യ 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 വളർന്ന് ജനത്തിന് മുഴുവൻ ബഹുമാനമുള്ള പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും ന്യായാധിപനുമായിട്ട് തീർന്നു അവൻ എല്ലാ രീതിയിലും ഉത്തമനായി തീർന്നു ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷകൻ അങ്ങനെയുള്ള വളർച്ച എന്നും മൊണ്ണയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് വളരണം അന്നത്തെ ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൻ്റെ ആളാ അന്ന് ന്യായാധിപനാ ഐ എ എസ് ഐ സി എസ് ജുഡീഷ്യറി ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള ആളിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഇതുപോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവസാനം വരെ ദൈവാനുഭവമുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു സമൂഹലെന്ന് സാരം ശനിയും രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് കിടക്കാം എലിശ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവപുരുഷനായി തീർന്ന് ശക്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രക്ഷകൻ ഗോഡ് ഇസ് സാൽവേഷൻ എന്ന അവൻ എലിശ ഒരു സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നല്ലൊരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ധനികന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കർഷകരായിരുന്നു ഒരു ജോലി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അല്ല കാശ് കാശുണ്ടാക്കിയത് ജോലിയൊന്നും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പബ്ലിക് ജോലി എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് മറ്റേ കൃഷിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു ധനികനായ ഒരാളിൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഈ ഏലിഷ ഈ ഏലിഷാവിന് ഏലിഷായെ ഏലിയാവോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ചെന്ന് കണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം വിളിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവനെ കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെയാ ഏലിഷ ഏലിയാവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് കുറേ കാലം നടന്നപ്പോഴത്തേന് ഏലിയാവ് ഏലിഷായോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏലിഷ ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്നറിയാമോ നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഏരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് വേണോ എന്തായിരിക്കണം നിന്നെക്കാളും എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണോ അതാണോ ആർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഏരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് വേണമെന്ന് ഏലിഷ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഏലിഷ പണം ഉള്ള വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും ഏലിയാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും അല്ല എന്നറിയാം അപ്പം ഏലിയാവിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങാനും എത്തണമെങ്കിൽ ഏലിയായ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏരട്ടി എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വന്നാലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഏലിയാവിനേക്കാൾ അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല എനിക്ക് നിന്നെപ്പോലെ പ്രവാചകനാകാൻ നിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തി എനിക്കുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ താഴ്മയെ അവൻ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏലിഷായെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയണം നന്മകൾ ഒന്ന് ഗുരുത്വം നേടിയ ശിഷ്യൻ ഗുരുത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പിന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവന് ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയാണ് നിൻ്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്നു നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ പിതാവേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തേരും തേരാളികളും ഇതാണ് ഏലിഷ കാരണം എന്താ ഏലിയാവിൻ്റെ കൂടെ ഏലിയാവിൽ നിന്ന് കണ്ട് കേട്ടു പഠിച്ച് ഏലിയാ പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏലിഷ പറയുക ഞാൻ പോവുകയല്ല എനിക്ക് നീ മതി നിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം അവസാനം ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുവാൻ എലിഷായിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ മലാഖമാർ വന്ന് ഏലിയാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ എൻ്റെ പിതാവേ എൻ്റെ പിതാവേ ദൈവത്തിൻ്റെ തേരും തേരാളികളും എന്ന് പറയുന്നു അത് കണ്ടോണ്ടാ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊരു ഭാഗ്യം ഈ ഏലിഷായിക്ക് ഉണ്ടായി 
ഇതുപോലെ നമ്മളെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചവരും നമ്മളെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നവരുമായ ഒത്തിരി ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അച്ഛന്മാർ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകർ നമ്മളെക്കാൾ സീനിയറായിരിക്കുന്നവർ അവരെയൊക്കെ ചേർന്ന് നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് ഒരു വിധേയത്വം ഒരു താഴ്മ അടിമത്വം അല്ലത് അത് അടിമത്വം അല്ല ആ ഒരു ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതാണ് ഗുരുത്വം അവസാനം ഓർക്കുമ്പോഴും അവസാനം എനിക്കറിയാം ചില ചിലരൊക്കെ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ കൂടി ശുശ്രൂഷകരാകും പിന്നെ സെമിനാരി ചേരും അച്ഛനാകും അത് കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ പറഞ്ഞു വിട്ട അച്ഛന്മാരെ കാണുമ്പോഴുണ്ട് ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുക പോലും ഇല്ല ഏ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല പിന്നെ അവരുടെ തലയ്ക്കേറാനായിട്ട് വല്ല മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും അല്ല ചുരുക്കം ചിലരെക്കുറിച്ച് ഇതല്ലിവിടെ ഏലിച്ച ഗുരുത്വമുള്ള ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യ അച്ഛൻ ഞാൻ ഭാരതീയ ദർശനം പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭാരതീയ തൈത്തിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപനിഷത്തുണ്ട് തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നടത്തി പഠിപ്പിച്ചു ശിഷ്യൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് അപ്പം അന്ന് പഠിച്ചപ്പം ഗുരു പറയാൻ പറഞ്ഞില്ല പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുമ്പേ അവനങ്ങ് എല്ലാം പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ ഗുരുവിനോടൊരു വാക്ക് നന്ദി പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറ അവനെല്ലാം ഏകദേശം ഷീമാപ്പടിയും ആണ്ടുതക്സായും എല്ലാം പഠിച്ചു അവനെ ഇനിയും വേണ്ട ഇനിയും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉടനെ ഈ ഗുരുവിന് അത് ഇച്ചിരി സങ്കടമായിപ്പോയി അപ്പം ഗുരു മനസ്സിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നീ പഠിച്ചതൊന്നും ദഹിക്കുകയല്ല കുഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ പഠിച്ചതൊന്നും ദഹിക്കുകയല്ല സമയത്തിനും കാലത്തിനും വേണ്ട പോലെ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുകയല്ല അത് പറഞ്ഞു ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പോയ വഴിക്ക് അവനിങ്ങ് ഛർദ്ദിച്ചെന്ന കഥ ഛർദ്ദിച്ചപ്പോഴേ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചത് പലതുമായി പുറത്തോട്ട് ചാടിയത് പുറത്തോട്ട് ചാടിയപ്പോൾ അവനത് അവന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ തിത്തിരി പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്തി തിന്നു എന്നിട്ട് തിത്തിരി പക്ഷികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി പോയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പഠിച്ചത് അതുങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നത് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സത്യം വത ധർമ്മം ചര അങ്ങനെ തിത്തിരി പക്ഷികൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തായതുകൊണ്ടാണ് തൈത്തിരി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ അവന് ഗുണം വരാതെ പോയ പഠനം മറ്റാളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആയിരുമല്ലോ എലിശ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് എലിശയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിസ്സംഗതയുള്ള ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ നിസ്സംഗതയുള്ള ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താൻ അറിയുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ കാര്യത്തിൽ കൂടി തനിക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാത്തവനാണ് ആര് നിസ്സംഗതയുള്ളവൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് രാജകന്മാർ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം ആ വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഏലിഷാൻ്റെ അടുക്കിൽ അരാം രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതിയായ നയമാൻ വന്നു കുഷ്ഠരോഗമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നു ഏലിഷ കുഷ് ഈ ഇയാളോണ്ട് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു നയമാനോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ യോർദാനിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിക്കാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്തു ആൾ സുഖമായി ആളെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ രാം രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതിയെ ഇഷ്ടംപോലെ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രക്കൂട്ടങ്ങൾ അന്നൊക്കെ തുണിയൊന്നും ഇതുപോലെ കിട്ടുകയില്ല അപ്പം പൊന്നെ വെള്ളി വസ്ത്രക്കൂട്ടം ഇതുമായിട്ട് വന്ന ആൾ ഈ എലിഷയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് എന്നെ എലിഷ പറഞ്ഞ വാക്യം എന്നാണെന്നറിയോ ഞാൻ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഹോവയാണ് ഞാനൊന്നും കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൈക്കൊള്ളുവാനും അതിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ വാങ്ങിയില്ല അതാണ് നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നീട് ഇയാളുടെ കൂടെ കൂടിയിരുന്ന ഗേഹസി മേടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഏലിശ തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ കൃപ അത് പണമുണ്ടാക്കാനും ലോകപ്രകാരം വലുതാകാനും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ പണം വേണം ജീവിക്കാൻ വേണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അത് ഏലിശ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ഏഴ് കൂതാശകളെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു എലിശ എന്താ എന്താ അത് പറയും ഏഴ് കൂതാശകളെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ
യോർദാനിൽ ഏഴു വട്ടം കുളിക്കുക ശുദ്ധീകരിക്കുക കൂതാശ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ശുദ്ധീകരണം അപ്പം സഭാജീവിതത്തിലെ ഏഴ് കൂതാശകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുൻ ദർശനമായിരുന്നു ഈ ഏലിശാവ് നൽകിയത് എന്ന് പിതാക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാമോദി സായെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ കൂതാശ മാമോദിസ മൂറാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൂതാശ എഴുതിയിട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരികയല്ല മാമോദിസ വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ കൂതാശ രണ്ട് മൂറോൻ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൂതാശ മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന നിത്യജീവൻ്റെ കൂതാശ നാല് വിശുദ്ധ കുംഭസാരം നിരപ്പിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും കൂതാശ നിരപ്പിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും കൂതാശ അഞ്ച് പട്ടത്തും പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൂതാശ ആറ് വിവാഹം കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂതാശ ഏഴ് തൈലാഭിഷേകം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂതാശ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന ഏലിശ നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോട്ടെ ഇനിയും പഴയ നിയമത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഉസ പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ അദ്ദേഹം പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ശക്തിമാനെന്നാണെങ്കിലും അവിവേകത്തിൻ്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ശമുവേൽ ആറ് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ട് ശമുവേൽ ആറ് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ളത് ആ അബീനാദാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ദാവീദ് രാജാവ് സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ പെട്ടകം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെയല്ല ഒരു കാളവണ്ടിയല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണേ വലിയ രഥം നല്ല 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 ഭയങ്കരം കാറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സേൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്നത്തെ അല്ലെ അതിൽ വെച്ച് രഥമാക്കി മാറ്റിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് ഇത്രയേ പോലെ കാളവണ്ടിയെ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാളവണ്ടിയിൽ പെട്ടകം ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് കൂടി ഉസ ഉസ ആരാ അബീനാദാവിൻ്റെ മകന ഉസായായിരുന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച് ഈ പെട്ടകം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉസ അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് ആ വണ്ടിയെ കയറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ കാള വിരണ്ടു ഉസ ഉടനെ പെട്ടകം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പെട്ടകത്തെ കയറി അങ്ങ് പിടിച്ചു താനാണ് ഈ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾ താനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അതിനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു ഉടനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനെ ഭക്തിയില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വീണ് മരിച്ചു ഉസ അവൻ ചെയ്ത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും അത് മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പക്ഷേ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനാണ് ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവനെ ശിക്ഷിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിൽ ത്രോണോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയില്ലാതെ ഭയമില്ലാതെ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള വിനീതഭാവമില്ലാതെ അവിടെ വല്ലവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉസായെ ഓർക്കണം ഉസായെ ഓർക്കണം അടുത്ത ദിവസം ഒരു അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടു പിള്ളേരെ മധുവായിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മധുവ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ തലേദിവസത്തെ സീരിയലിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത് അവിടെയല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ബോധ്യത്തിൽ വേണം ശരി ത്രോണോസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും സമ്മാനമില്ല ത്രോണോസ് സിംഹാസനം സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രോണോസിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് സംഗതികളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമോ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ചിത്തോല ചിത്തോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രോണോസ് മൂടുന്ന ആ വിരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിത്തോല എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അത് പലരും പലരോടും ചോദിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം സ്വീകാര്യമായി വന്നത് രണ്ട് സൂചനകളാണ് 
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരെയും കൊച്ചാക്കി പറയുകയല്ല എന്നാലും പറയുന്നു അത് നമ്മളൊക്കെ മുൻ ചിത്രത്തൂവാല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പദം ലോപിച്ച് ചിത്തോല ആയതാണെന്നൊരു കൂട്ടർ ചിന്തോല എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്തോല ആയതാണെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ അതിന് ചേരുന്ന സുറിയാനി പദമൊന്നുമില്ല ചിന്തോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ പണ്ട് ഒരു മേശ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഓല കീറ് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്ന അതാ പിന്നെ അന്നൊന്നും ആദ്യമൊന്നും വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടൊന്നും ത്രോണോസ് ഇല്ല ഉള്ളത് വെച്ച് ചിന്തോല ഓല വെച്ച് മറയ്ക്കുന്നതിന് ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്ന പേരായിരുന്നു എന്ത് ചിത്തോല വേറെ ഒരു പദം ഈ കേത്താനശീല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നില്ല കേത്താന എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സൂചന എന്താണെന്നറിയാവോ കോട്ടൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സുറിയാനിയ കേത്താന കോട്ടൺ കേത്തൻ ആ ആ തുണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കേത്താന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചിത്തോലയായി പോയെന്ന് ചിലരും പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ പദം ഓർത്തണം ഒന്ന് ചിത്തോല രണ്ട് തബിലെയ്ത്ത തബിലെയ്ത്ത എന്താ ത്രോണോസിലുള്ളത് കുർബാന ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു വെക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ഒരു തടി പലക കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ആ ത്രോ ആ പലകയുടെ മുകളിലാണ് വിരിച്ച് കാസായും വിലാസമൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കുർബാനയ്ക്കും അത് തബിലെയ്ത്ത മൂന്ന് വിരിക്കൂട്ട് തബിലെയ്ത്തയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുന്നത് അതിന് എത്ര നിറമുണ്ട് മൂന്ന് നിറം ഏതൊക്കെ നിറമാണ് മീടക്കര് വെള്ള പച്ച ചുമപ്പ് നാല് അതിന് മുകളിൽ കാസ ഉണ്ട് അഞ്ച് പീലാസ ഉണ്ട് ആറ് കബിലാന ഉണ്ട് കബിലാന എന്താ അത് കാസായും പിലാസയും മൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കബിലാന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുറിയാനി വാക്ക അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃപാന സ്വീകരിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ കബിലാന പിടിക്കാറുണ്ട് ഒന്നത് കബിലാന കൊണ്ടാണ് മൂടുന്നത് ഏഴ് കൗക്കുബോ കൗക്കുബോ എന്നതാ നക്ഷത്രം നക്ഷത്രം എന്ന അഭാവത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താ ത്രോണോസിലെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ രീതിയിൽ നക്ഷ വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അപ്പത്തിന് മുകളിൽ കബിലാന അപ്പത്തെ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കൗക്കുബോ എട്ട് ഗുമുർത്തോ ഗുമുർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതാമോ ദോസേനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചന് വിടുന്നെടുത്ത് കാണിച്ചതും അപ്പുറത്തെ വെക്കുന്നത് അത് അത് സ്പോഞ്ച് അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുർബാന കൊടുക്കുവാനും കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റുന്ന ഈ തിരിശ്ശരക്തങ്ങൾ പറ്റുന്നതിനെ ഒന്ന് അതേലൊന്ന് സൂ ഒപ്പിയെടുക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ ഗുമൃത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് തറുവോതോ തറുവോതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പൂണ് കുർബാന കൊടുക്കാനുള്ള സ്പൂണ് പത്ത് ശോശപ്പ ശോശപ്പ എന്താ ശോശപ്പ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ടവൽ എന്ന് തന്നെയാണ് മൂടി മൂടി വെക്കുന്നത് മൂടി കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പത്തിൻ്റെ സുറിയാനി പദം എന്താ നമ്മൾ അമ്മീറ അത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് ആരെങ്കിലും പറയും പുളിപ്പുള്ളി അപ്പമാണ് പുളിപ്പുള്ളി അപ്പമാണ് പക്ഷെ ആ പദം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എമറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടെന്ന ബലി ആടെന്ന ബലിക്കുള്ള ആട് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ആടില്ലേ ബലി മൃഗം അതിൻ്റെ പേരാണ് എമറോ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപ്പം കർത്താവ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കായ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആ ശരീരം ആയിട്ട് വരുന്നു പുളിപ്പുള്ളി അപ്പം ശരി ഈ അപ്പം വാഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുർബാനയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ വാഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന അപ്പത്തിന് എന്താ പേര് പറയുന്നത് ബുർസ ബുർസ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ ബ്ലസ്ഡ് വൺ അനുഗ്രഹിച്ച് ബാറേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിച്ചത് ബുർക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോട്ടെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം ഉസയെ പോലെ ആകരുത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഉസായെ പോലെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ അത് കുഴപ്പമാണ് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദര പറ്റുകയല്ലെങ്കിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് പേടി എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറ്റുകയല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭയത്തോടെ ദൈവഭയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഗേഹസി ഗേഹസി അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൻ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ദർശന താഴ്വര വാലി ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചതാ ഏലിഷായും നയമാൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നയമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അരാം രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് 
സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട എന്നിട്ടിങ്ങനെ പോരുമ്പം പ്രവാചകൻ്റെ വേലക്കാരൻ ശുശ്രൂഷകൻ പ്രവാചകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആൾ ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷകൻ ഷോ ശുശ്രൂഷകൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഗേഹസി ഗേഹസി എന്ന് വഴിക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങളെ തരം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ പ്രവാചകൻ എന്നെ വിട്ടിരിക്കുക അവിടെ ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയ ആളാണ് പക്ഷേ എലിഷ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു തൻ്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവനോട് പറയുക ഇതൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ള സമയം ഇതാണോ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് ഗുരുവിനെ മറയാക്കിയ ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവപുരുഷൻ്റെ തണലിൽ വളർന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി ദൈവനാമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ചുമതലയുള്ളവൻ സ്വയം സംരംഭകനാകുന്നു ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് പക്ഷേ സ്വന്തം നേട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചില ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് അവർ ചിലരെ വലുതാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ അവരുടെ മറവിൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ വലുതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഗണത്തിൻ്റെ ആളാണ് ആര് ഗേഹസി കൊള്ളില്ല നമ്മൾ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ആളിലേക്ക് പോകാം ആള് ഏതാ ഓക്കെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് ഗുരുവിനെ മറയാക്കിയ ശുശ്രൂഷകൻ ദൈവപുരുഷന്റെ തണലിൽ വളർന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി ദൈവനാമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവൻ സ്വയം സംരംഭകനാകുന്നു സ്വയം നേട്ടം കൈയ്യെടുക്കും ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് സ്വന്തം നേട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് പലയിടത്തും ആൾ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അറിയാവോ പലയിടത്തും അത് ക്രൈസ്തവത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ചുറ്റും ചില ആളുകളുണ്ട് അവരെ വലിയ വലിയ ശക്തിയുള്ളവരാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ ഈ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആളാകാൻ പല നേട്ടം നേരാൻ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഗേഹസി നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ വലിയ ആളാ ആകേണ്ട ആരെയും വലുതാക്കുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ ആക്കുന്ന ഒരു ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചെമ്പ് തെളിയും അതോർത്തോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പുതിയ നിയമത്തിലെ ആൾ സ്തേപ്പാനോസ് സ്തേപ്പാനോസ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം കിരീടം രക്തസാക്ഷിയായ ശോഭയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ ആദിമസഭയിലെ ഏഴ് ചെമ്മാശന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ പക്ഷേ യോഗ്യത എന്തായിരുന്നറിയാവോ ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ആദ്യത്തെ ശുശ്മാ ചെമ്മാശന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ശുശ്രൂഷകൻ യോഗ്യത എന്താ ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ നല്ല സാക്ഷി മൂന്ന് യോഗ്യതകളാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ്റെ പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് യോഗ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറിച്ചിട്ടോ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടോ ജീവിതത്തിൽ കുറിച്ചിട് എന്താ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് രണ്ട് ജ്ഞാനം മൂന്ന് നല്ല സാക്ഷ്യം എല്ലാവരും നല്ലവനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സ്തേപാനോസ് കൂട്ടത്ത് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സ്തേപാനോസിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ചെമ്മാശന്മാരാകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് ആ ഏഴ് പേരുടെയും പേര് പറയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകരല്ലേ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം സ്തേപാനോസ് പീലിപ്പോസ് പ്രൊഖോരോസ് നിക്കാനോർ തിമോൻ പർമനോസ് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അന്ത്യോക്കാരൻ അന്ത്യോക്കാരൻ ബാക്കി അത് ഈ സാറേ പറയുന്നുള്ളത് നിക്കോലാവോസ് പിന്നെ ആ ഇത്രയും പേര് സഹദേന്മാരുടെ കടിഞ്ഞൂലായിട്ട് ഈ സ്തേപ്പാനോസ് മാറി ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ആറാം അധ്യായത്തിലും ഏഴാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ശുശ്രൂഷകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും മറത്തു നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ സല പ്രവർത്തിയിൽ ആറ് പത്ത് അവൻ്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു മുഖം ശോഭിച്ച് നല്ല ദൈവ ദൈവശോഭയുള്ള മുഖം വലിയ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ദൈവ ഈ നിറത്തിലല്ല കാര്യം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നല്ല ജീവിതമുള്ളവരുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു ശോഭ അത് നിറത്തിലൊന്നുമല്ല അതുണ്ടാവും 
അവൻ്റെ മുഖം ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ മുഖം പോലെ കണ്ടു ഏഴാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ഏഴാം അധ്യായം അമ്പത്തൊമ്പതും അറുപതും വാക്യങ്ങൾ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളും കൂടി അത് ആർക്ക് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്തേപ്പാനോസ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് ആ ഒരാൾ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ആ വാ എന്തൊക്കെയാ സാറേ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാ കർത്ത അവിടെ സ്തേപ്പാനോസ് പറഞ്ഞു ആ ഇവർ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ആ പിന്നെ മറ്റത് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു അതെ സാറ് ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഗുഡ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ സ്തേപ്പാനോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞതായി ഒരു ഓർഡറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ആദ്യം സ്തേപ്പാനോസ് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് സ്തേപ്പാനോസ് പറയുന്നത് എന്ത് ഈ പാപ ഇവരുടെ മേൽ കണക്ക് കൂട്ടരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടെ ഈ സ്തേപ്പാനോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷക ജീവിതത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഈ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനാകാനുള്ള ഒരു പടിയായിട്ട് പലരും കരുതുന്നുണ്ട് ഏഹ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഇല്ലേ നീ ഇച്ചിവിടെ കഴിയുമ്പം ഒക്കുവാണെങ്കിൽ സെമിനാരി പോകണം സെമിനാരി പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അച്ഛനാകണം അതുകൊണ്ടും തീരുകയല്ല ഞങ്ങൾ സെമിനാരിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തിരുമേനിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അച്ഛനും പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും ആദ്യം ഇവരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താ സെമിനാരി വരാൻ എന്ന താല്പര്യം എന്താ എന്ത് തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനാകണോ അല്ലേ അച്ഛൻ മാത്രമേ ലോക്കുവാണ് എനിക്ക് തിരുമേനി ആകണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഷമ്മാശന്മാർ ശുശ്രൂഷകർ ഈ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള പടിയായിട്ടൊന്നും അല്ല കരുതിയിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് ആയുഷ്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ സ്തേപ്പാനോസ് പ്രോഘോരോസ് ഇവരൊക്കെ ഫിലിപ്പോസ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരാരും പിന്നെ പിന്നെ ഈ അച്ഛനായി തിരുമേനിയായി മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടം പിന്നീടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ആളുകളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷക വൃന്ദം അതിന് ഇന്ന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ തന്നെ നല്ലവർ അച്ഛന്മാരാകണം ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമേനിമാരാണ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ തിരുമേ ചെമ്മ ചെമ്മാശന്മാരുടെ ഗണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഗണം അത് ആകപ്പാടെ എത്ര പട്ടമുണ്ടെന്ന് സാറിന് പറയുന്നത് ഏഴ് അല്ലേ ഏഴെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏതായാലും ഏഴ് ഈ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാവോ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൗമ്യോനോ മൗമ്യോനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഭൂതത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന പണ്ട് സഭയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ എക്സോർസിസം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുമായിരുന്നു അവരിലുള്ള അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുക അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗണമായിരുന്നു ഈ മൗമ്യോനോ മ വ മ്യോനോ സുറിയാനിയ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയിച്ച് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുക നമുക്കിന്ന് മാമോദി സായിക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവോ മാമോദി സായിൽ ഭൂതത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന എക്സോർസിസം ഉണ്ട് വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് മൗമ്യോനോ രണ്ട് മാബ്ദോനോ മാബ്ദോനോ അല്ല യോഹാന യുഹാന മാബ്ദോനോ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല ഇത് മാബ്ദോനോ ബ മാബ്ദോനോ മാബ്ദോനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദി സായിലെ സഹായി എന്ന് മാമോദി സായി മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള സഭയുടെ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലെ സഹായി മൂന്നാമത്തത് മു സമറോനോ മു സമറോനോ മു സമറോനോ എന്ന് പറഞ്ഞ മു സമറോനോ പാട്ടുകാരൻ നല്ല പാട്ട് ആരാധനയിലെ ഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ചൊല്ലാൻ ചുമതലയുള്ളയാണ് നാല് കോറൂയോ വായിക്കുന്ന വായന വായിക്കുന്നയാൾ അഞ്ച് യൗപതിയൊക്കെ വാതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ 
ആറ് ഷംസോനു അഞ്ച് യൗപ്പതിയക്കിനു യൗപ്പതിയക്കിനു ഈ ഓറാറ ക്രോസും പിന്നെ താഴോട്ട് വിടുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കവണി പോലെ സാരി പോലെ ആ ഔത് യൗപ്പതിയക്കിനോ മറ്റേ ക്രോസ് ബെൽറ്റാണ് എന്ത് കോറുയോ ക്രോസ് ബെൽറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഓറോയോ കോറുയോ അത് വായിക്കുന്നവൻ യൗപ്പതിയക്കിനോ വാതിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മിശംശോനോ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ അതാണ് ഊറാറ താഴോട്ടിങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും തൂക്കിയിടുന്ന ശംശോനോ ഏഴ് കാശീശോ വൈദികൻ ഇതാണ് ഈ ഏഴെണ്ണം പോട്ടെ അടുത്തയാൾ ഭർണബാസ് ഉപകാരിയായ മൗന ശുശ്രൂഷകൻ ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും പുത്രൻ എന്നാണ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോസ്തോലന്മാർ നൽകിയ പേരാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്നാണെന്നറിയാവോ ഭർണബാസിൻ്റെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് യൗസേപ്പ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ലേവ്യനായിരുന്നു അയാൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തു വിറ്റിട്ട് അത് മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസ്തൽമാരുടെ കാക്കൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാമോ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പരി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നല്ല മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവും വിശ്വാസവും ഉള്ളവനുമായിരുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്നാൽ ഈ ഭർണവാസിനെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്ലാഘിക്കുവാൻ കാര്യമാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അത് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തില അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നറിയാമോ ആ അതെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നാ പറയുന്നറിയാവോ ശൗലിനെ എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പോ ശൗല ആരായിരുന്നു പൗലൂസ് ശൗലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആര് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് എവിടെ വെച്ചാൽ ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാക്ക് വെച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം കണ്ടു ഇങ്ങനെ കണ്ണു കാണാൻ മേലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും പേടിച്ച് ആടെ ഇരിക്കോട്ട് വലിയ സൂത്രത്തിൽ വന്ന് സ്പൈ വർക്കിന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പേടിച്ച് ആരും അടുക്കുന്നില്ല ധൈര്യപ്പെട്ട് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പോസൽമാരുടെ അടുക്ക ചെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഇത് ദൈവം വിളിച്ച ആളാണ് അതാരാ പോലും എങ്ങനെ ചെയ്തെന്നറിയാവോ ഭർണബാസ് പൗലൂസ്ലിഹായെ സഭാസേവനത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വയം മാറി അതായ പിന്നണി പ്രവർത്തകൻ എല്ലാത്തിനും ചെയ്യേണ്ടടത്ത് ചെയ്യും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് കഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ താൻ്റെ പേരൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ മാറി നിൽക്കും അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിലെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി കാശ് പിരിച്ചു കാശ് പിരിച്ചത് എറുസലീമിലെ സഭയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഭ നിയോഗിച്ചത് ഈ പൗലൂസിനെയും ഭർണവാസിനെയുമാണ് അങ്ങനെ ഭർണവാസ് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ്ലീഹായുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് സഭ നിയോഗിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിക്കുന്ന ഭർണവാസിനെയും പൗലൂസിനെയും ആണ് ഭർണവാസി പൗലൂസ് ഭർണവാസിനെ കൂടെയാ അവരാണ് ലുസ്ത്രയിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ഒരു മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ നടക്കാറാക്കിയതും ഒക്കെ അവർ വന്ന് ദേവന്മാരെന്ന് ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേരാ ഈ ഭരണവാസിന് അവിടുത്തെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത്രമാത്രം അവർക്ക് തോന്നി ശക്തിയുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ പിന്മാറി പൗലൂസിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു ആര് ഉപകാരിയായ പിന്നണി പ്രവർത്തകനായ ഭരണവാസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃക ഭരണവാസാണ് അവന് സ്വന്തമായ അജണ്ട ഒന്നുമില്ല തന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം പണമായിട്ടും കൊണ്ട് കൊടുത്തു തൻ്റെ സേവനമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തൻ്റെ വല്ലതും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ എന്നിട്ടങ്ങ് മാറി നിന്ന് കൊടുക്കുക ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ അവനെ ആ രീതിയിൽ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനം അതാണ് ഭർണബാസ് അവസാനം തിമോത്തിയോസ് സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി തീർന്ന സുവിശേഷകൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെന്നാണ് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലൂസിൻ്റെ പൗലൂസ്ലിഹായുടെ മാനസപുത്രനായിരുന്നു കാരണം
വിശ്വാസത്തിൽ നിജപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രിയനും കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത പൈതലും എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരന്തി നാല് പതിനേഴ് ആള് അപ്പൻ ഒരു യവനനായിരുന്നു അമ്മ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയായിരുന്നു തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരാ ആ പേരെന്താ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഇനിപടി തിമോത്തിയോസിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് യുനിക്ക വല്യമ്മയുടെ പേര് വല്യമ്മയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ വേദോസത്തിലുണ്ട് ലോവിസ് ലോവിസ് രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് വായിക്കണം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും ഒക്കെ പേര് കൊടുത്തുണ്ട് അയാളെക്കുറിച്ച് പ്രശേഷിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ തിരുവഴുത്തുകൾ ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞവൻ കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ വേദപുസ്തകം വായിക്കും കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കും കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ പള്ളിയിൽ പോകും കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങളെപ്പോലെ ബാല്യം മുതൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവൻ രണ്ട് തിമൂത്തി ദിവസം മൂന്ന് പതിനാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് പയ്യ 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 പയ്യെ പൗലൂസ് തൻ്റെ കൂടെ നടത്തി പട്ടം കൊടുത്തു പട്ടം കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെന്നറിയാവോ എൻ്റെ കൈവപ്പ് നിനക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തിമൂത്തി ദിവസം ഒന്നാറ് രണ്ട് തിമൂത്തി ദിവസം ഒന്നാറ് കൈ പൗലൂസ് കപ്പ് കൈവപ്പ് കൊടുത്ത് പട്ടം കൊടുത്ത് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനാക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായി അധ്യക്ഷനായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പ എന്നുള്ള പദയാണ് സുറിയാനി തിരുമേനിയായി സഭയിൽ തിരുമേനിയായി അങ്ങനെ പയ്യ 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 സഭാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയ കണ്ണിയായി പുതിയ നിയമത്തിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ രണ്ട് എഴുത്തുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാവോ തിമോത്തീസിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ തിമോത്തീസ് അത്രമാത്രം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിളി ശുശ്രൂഷകനായിട്ടുള്ള വിളി പയ്യ 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 വളർന്നു വരുമ്പോഴും തിമോത്തീസിന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവസാനവും സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ദാഹം തിമോത്തിയോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയും ഒന്ന് കൈവപ്പിൻ്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിച്ചവൻ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നാറ് കൈവപ്പിൻ്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിച്ചവൻ രണ്ട് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചവൻ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചവൻ കഷ്ടം സഹിച്ച സുവിശേഷകൻ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ അഞ്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുക നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കിക്കേ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് നിർമ്മല ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ലോക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളി അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവപുരുഷനായിട്ട് തീർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പലതും ലോകത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷകൻ ഏലിഷായെ പോലെ സ്തേപ്പാനോസിനെ പോലെ അവസാന രക്തസാക്ഷി മരണം പോലും സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ശോഭയുള്ള ശുശ്രൂഷകനാകാം ഭരണബാസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വയം മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ തിമോത്തിയോസിനെ പോലെ അവസാനവും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യം ഗംഭീരമായിട്ട് നിർവഹിച്ചയാൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ ഈ നാല് നല്ല മാതൃകകളുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് പേര് നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ഞങ്ങളോ ആയി തീർന്നു ഞങ്ങളോ ആയി പോയി ശിക്ഷ കിട്ടി ശാപം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉസായും ഗഹസിയും അവരുടെ ജീവിതം എന്തായാലും നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നാഥന്നിഷ്ടം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷക സംഘം നിങ്ങളാ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ നല്ല മാതൃകളായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 
രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധന സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ഒരു സെഷനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനായി അച്ഛനെടുത്ത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നൊരു ഒരു പ്രയോഗമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കാലമനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യാനോ മാറി ചിന്തിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അതിനുള്ള അവസരമാണ് ആരെ ഈ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവാധീനം ഓ അതെഴുതിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് അച്ഛനൊന്ന് പോയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇറക്കി വിടത്തുള്ളൂ ഏഴെണ്ണം എഴുതിയവരുണ്ടോ മാമോദി സ വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ കൂതാശ വീണ്ടും വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം നിരപ്പിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും കൂതാശ നിരപ്പിൻ്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും കൂതാശ പട്ടംകുട പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ കൂതാശ വിവാഹം കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൂതാശ തൈലാഭിഷേകം സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂതാശ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൂതാശ എനിതിങ് മോർ ഈ സെഷനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കമൻസ് പറയാൻ സമയം തരാം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇഫ് എവർ യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എനി കമൻസ് എനി വൺ എനി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മത്തായിക്കുട്ടി സാറ് കൊട്ടാരക്കര മെത്രാസനത്തിൻ്റെ ആമോസ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൃതജ്ഞത പറയും അഭിമന്യ തിരുമേനി സ്നേഹവും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജേക്കബ് കുര്യനച്ചൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് അച്ഛൻ സെക്രട്ടറി ബിജു സാർ പ്രിയ 
ശുശ്രൂഷ സംഘ അംഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ച ഈ സെഷന് അറിവിൻ്റെ വാതായനം തുറക്കുന്നത് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നാം ഇതിനെ ഇത് കേൾക്കുകയും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഒരു ഒരു തടസ്സമായി ഇരുന്നുവെങ്കിലും നല്ല സ്പീഡിലുള്ള ഈ ഈ സെഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹകരമായി തീർന്നു കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ആകാംക്ഷ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ അച്ഛനെ ബഹു അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേകം വൈദ്യരെ വൈദികരെ മെനയുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈദികരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ സെമിനാരിയിലെ പ്രിൻസിപ്പാളായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഈ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിലെ തീം പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടി ലഭിച്ചത് വലിയ ദൈവകൃപയാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം താതനിഷ്ഠം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷ സംഘത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു വിവരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനിലൂടെ നാം ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി അത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ കെ ഈ ശ്രവിച്ചരായ നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ആ മഹൽ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും ശുശ്രൂഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നല്ലൊരു പാഠമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അച്ഛന് അവിടെയുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ ആമോസ് അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായ നേരത്തിലും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന ചുമതല ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് വളരെ മുപ്പത് മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ കൽക്കട്ടായിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് മുതൽ അച്ഛനോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഓരോ കാലം കഴിയുന്തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്തോറും അത് കൂടി കൂടി വന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോഴിത് കേൾക്കാൻ ഇടയാതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാളത്തിൽ വളരെ സന്തോഷവും ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അച്ഛന് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സെഷനിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യ തിരുമേനിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും ഈ ആമോസിൻ്റെ എന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടൈമിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ അഭിനന്ദ തിരുമേനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സന്തോഷം ഷാർപ്പ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വൺ അവർ ബ്രേക്ക് തരികയാണ് വൺ അവർ ബ്രേക്ക് തരികയാണ് വൺ തേർട്ടിക്ക് ഷാർപ്പ് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വൽവ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വൺ തേർട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷൻ ആരംഭിക്കണം എല്ലാവരും വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രമം കൂടെ പോരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോരും വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രമം കൂടെ കൊണ്ടുപോരും അതേപോലെ കുദാശാക്രമത്തിൻ്റെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം കൂടെ കൊണ്ടുപോരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ അഭിനയ തിരുമേനി ഈ സംഘടനയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈപ്പുസ്തകം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷകരെല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിനയ തിരുമേനി തന്നെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് സ്വർഗ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എന്ന പുസ്തകം അത് അഭിനയ തിരുമനസ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് പൈസ വേണ്ട പക്ഷേ പുസ്തകം സൗജന്യമായി കൊടുക്കില്ല കാരണം ഈ ഈ പുസ്തകം തന്നെ ഈ പുസ്തകം തന്നെ നമ്മൾ സൗജന്യമായി ആമോസിൻ്റെ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് ഇതിലെ അഞ്ച് പുസ്തകം കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് ഞാൻ എടുത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പുസ്തകം കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് സൗജന്യമായി കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരത്തില്ല അഭിനയ തിരുമേനി നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം സൗജന്യമായി കൊടുക്കില്ല നൂറ് രൂപയാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പക്ഷേ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് തിരുമേനി പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് തരും 
അൻപത് ഇനി ആരുടെ എങ്കിലൊക്കെ അൻപത് രൂപയില്ല മുപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആ മുപ്പത് രൂപ കൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കില്ല ഇനി അൻപത് ഇല്ല മുപ്പത് ഇരുപതേ ഉള്ളൂ അത് കൊടുത്താലും തിരുമേനി പുസ്തകം തരും പക്ഷേ ബാലൻസ് ചോദിച്ചാൽ എന്നോടൊന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണി ഈസ് മണി അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്ത് പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകം തിരുമേനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അത് വാങ്ങി വാങ്ങുക മാത്രമല്ല സൗജന്യമായിട്ട് തന്നാൽ വായിക്കില്ല നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ വായിക്കും നിർബന്ധമായും അക്കാര്യം കൂടെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഉച്ച നമസ്കാരത്തിനായി എഴുന്നേൽക്ക